这场错位三年的婚姻也该结束了。陈燕，你今晚什么时候到家？不确定，飞机可能晚点。好，我等你，你别太。别太累，骗人！你的航班明明早就到了。严娜，我们复合吧。陈燕，不要抛下我，求求你，滚开！不要，不要，不要，不要！做噩梦了。陈燕，我梦见你前女友回来了。严娜确实回来了。所以。我们离婚吧。我们离婚吧。对不起，三年前我说过会对你负责，但是我该说对不起你。这三年，耽误你了。祝你和叶琳娜早日破镜重圆。我也祝你找到属于你的幸福。明天飞罗马，是我们第一次合作的航班。等飞完再离婚吧。好，今晚我睡客房。你给我的好像从来都只有背影。昨天照片的事情你问了吗？问过了。他说：“只是朋友，你呀，别被骗了。我看着可不像。”知道啦。十几个小时的航程，辛苦你们了。中午想吃什么？只要是洛乘务长准备的餐点，我都喜欢吃。不吃了，我还有约会。洛念，好久不见，好久不见。哼，你知不知道，厉机长居然和叶妮娜在一起了？他们看起来好般配呀、啊！一个是南华航空太子爷，一个是影后，这组合绝了。你跟叶琳娜是约好了来游玩的？怎么了？啊，没什么，他是大明星，你们注意点，别被偷拍到。谢谢，玩的开心点，再见。等等，明天下午有时间吗？我们聊聊吧。好。果然是个怨妇，厉机长都有新欢呢，他要死皮赖脸的缠着人家。就这气质，叶琳娜直接赢了，好吧。过两天就是你的生日，你想要什么礼物吗？这大概是我能名正言顺送他的最后一个生日礼物了。抱歉，我马上过去。抱歉，我有事先走，你好好玩。还有事？你还没说想要什么礼物？早点离婚就是最配的。你追男隔层纱，如果你追我，我肯定不会拒绝；但追厉局长
，这招不太管用。毕竟他已经有影后当女朋友，我和他是夫妻。我又有什么资格呢？今天回国航班结束后，估计跟他见面的机会都寥寥无几吧。你身体有动静吗？什么时候才能怀上丽家的孩子？爸。眼下工作重要，没那么快要孩子。丽成义家大业大，你不生，多的是别的女人要生的。我和你妈还有你弟弟，以后就靠这个女婿来养老啊。在你眼里，他就是摇钱树，我就是生孩子的工具。我们这都是为你好吗？丽成不是好奶奶的。吴总。怎么一点都不疼？我这是在干嘛？今天你回来吗？我现在外地办事，过两天。我们还是夫妻，您摆着说谎，连一句解释都没有吗？陈烨，你爱我吗？我从来没爱过你，你别再缠着我。那你为什么要跟我在一起生活三年？你不过是我养了一条哈巴狗罢了，哈巴狗罢，哈巴狗罢。抑郁症患者，情绪低落，思维迟缓；重度患者，甚至还有自杀倾向。我最近心情很不好。是抑郁症的原因。陈燕，今天你回来吗？回，我等你。李晨燕，如果你知道我生病了，会不会不跟我离婚了？我根本没有自己想的那么大度，我没有办法祝福你和叶琳娜。李晨燕，你回来了。多烈，我有事要跟你聊。正好，我也有事要跟你说。我生病了，重度抑郁。我生病了，重度抑郁。莫念，你在开什么玩笑？我为什么要开玩笑？我今天去了医院。医院诊断我有抑郁症，就这么巧，你也抑郁？程燕，你也觉得我在开玩笑吗？这个玩笑一点都不好笑。李程燕，不管你信不信，我的确生病了，我还是你的妻子，我不希望别的女人出现在我们家，影响我的病情。林娜，我送你回去。你要是想看到我死在家里，你就去送。林娜，我让助理送你回去。我不知道他是不是真的得了抑郁症，但我是真的，没有骗你。你受伤了。如果你真的想离婚，三天后好不好？等我请你过完生日，我们再离。否则，你就不是离婚，是丧偶。好，我知道了。从前我很少梦见你，自从你说了离婚之后，我就经常梦见你。梦见什么？梦见你和叶琳娜在一起，把我抛弃了。医生说，重度抑郁症患者会有自杀倾向。陈燕，我不想死。
这种事儿不用跟我说，我不在乎。你一点也不爱我吗？我知道，以后不会再问了。离婚以后，房子留给你。你就那么着急吗？我就想知道，你到底喜欢他什么？我和他不是你想的那样。林娜之前帮过我，现在他生病了，我帮他一把而已。我是你的妻子，我现在也生病了，那你是不是应该帮帮我？还是不信我？一年、三年了，你从来没有这么亲密的叫过我。这三天，你好好陪陪我，好吗？陈燕，我受伤了，你能不能来带我去看医生？叶小姐，既然你还能打电话，就说明你的伤应该不严重。况且你有助理二十四小时跟着你，作为一个公众人物，你实在不应该打扰一个有妇之夫。陈燕，要我？爹爹，你别这样。你要是再推开我，这婚我不离了。这样对你不公平。反正就三天了，不管我说什么，你都要答应我。我爱你。厉先生，离婚快乐！我送你回去吧。不用了，就到这里吧。祝你往后幸福。你来干什么？你弟弟想买个好车，我来找女婿拉点钱。我跟他已经离婚了，怎么不想给我钱？不信你自己去民政局查。即使离婚了，你也得到了一大笔钱。没有，我净身出户。你是想私吞这笔钱吧？好，你不给，我找新丽丽去啊！你要是敢去找他。我就死在这里。好，好，我就当没有你这个女人。你以后也别回骆家了啊！这是我和厉晨燕初次见面的地方。厉局长，初次见面，我叫洛念。他怎么会在这？对不起，打扰了。好，我知道了。帮我谢谢阿姨，这是我离婚以后听到的唯一一句关心。
你真的生病了？不然呢？我还没有被虐到靠装病来博取同情。对不起，你从来没有对不起我，是我对不起你，让你拥有了一段错误的婚姻。念念，你快看新闻，出大事了！怎么了？叶琳娜在新闻上公开恋情了，说什么往后余生，辛苦你了，厉机长，还配了你老公的背影，真不要脸！我跟他已经离婚了，你那么爱他，怎么舍得？没没用的东西，连个男人都抓不住！没没用的东西，连个男人都抓不住！真是个废物，当初真不该把你生下来，这个赔钱货！洛叔，你别骂念念了，他生病了。生病了，我看不如死了。让那个犀利的狗东西白白的睡了三年，我要是你呀，早跟他了，丢人现眼。李传业，你这个骗子！你不是说只是帮叶琳娜一把吗？为什么你跟我离婚，就跟他恐怖恋情？李晨烨，你是个混蛋，骗我很好玩吗？你喝酒，如果你不爱我，就谁都不能爱。叶若烨，我真的爱你，爱到无法忘记。我也没有办法原谅。嗯、王秘书，替我发条声明，我和叶琳娜只是朋友，还有。我已婚。你干嘛没撒野说？莫卡杰卡的那种啊！双双，救救我！我不想死，但是我好难受，好累。昨天呢？他人呢？厉机长，我们要等的是这样子的人。念念他有重度抑郁，你却只顾着自己风流，让他在外面受尽委屈。我之后再跟你解释。你快告诉我他人呢？他在送往医院的路上就已经过世了，遗体已经被送去火化了。你这辈子再也见不到他了。你在骗我？你跟他合起伙来骗我，对不对？你就当是吧不管我说什么，你都要答应我。念念，我的心好难过。我从来没有爱过人，也在不知道的时候，我就已经爱上你了。原来，在我不知道的时候。我就已经爱上你了。他气宇轩昂，这一面我就无法自拔的喜欢上了他。今天是我第一次和厉承燕一起飞行的日子，好开心
，原来他单身是因为前女友。没关系的，洛念，都已经暗恋他一年了，继续这样喜欢他也没什么。他又没有回来，房间里空荡荡的，有点害怕。他前女友回来了，我好害怕，他会不会抛弃我？喂，让叶小姐回去，我不想见她，愿意在公司等，那就让她等。王秘书，给我调查清楚，陆恋治愈症去的是哪家医院？还有，派人跟着冷床睡，有情况随时汇报。念念，云云，怎么了？打你电话也不接，还以为你出事了。你来干什么？我有些担心你。你不请我进去吗？不方便，你走吧。云烟，你说过要帮我走出来的，可是你现在却一再拒绝我。你如果不舒服，可以去看心理医生，而不是来找我。我帮不了你什么，还有，以后不要再来找我。所以，那网上的声明，你是真的想和我撇清关系？你知不知道那声明对我影响有多大？现在网上已经有人开始在骂我了，就毁了我的事业，以后让我的病情加深。当初是你在网上发的那些话，就应该想到这些后果。我从来没有同意要当你的男朋友，是你自作主张，难道还要我为敌善后？我我不是这个意思。你走吧，别让我笑话你。我过来是想感谢你的帮助而已。是不是让陆念误会了？我可以帮你解释。我说了，滚。厉晨燕不知道吃了什么药，我连房门都进不去，实质性的照片是拍不到了。让狗仔队胡编乱造吧，就说。我留在厉晨夜家过夜了，这是我重回一线的最好机会，我绝对不能放弃。儿子，念念的事我已经听说了，你是为了他伤心吗？妈，我很难过，也很愧疚。我没想过离婚对他的伤害会这么大。陈燕，你要振作起来。念念的父母是什么样，你也知道。这几天念念的葬礼都是他朋友在操办。既然你心里有他，他生前你也没为他做过什么，去世后你也应该为他做点什么。是，你说的对。才三天就下葬，为什么不等我？我连他最后一面都没见到。你也知道已经三天了，这三天你一直没有出现，谁知道你和你的前女友在干什么？我一直在家。厉局长，你骗谁呢？我一直以为你是一个很温柔的人，谁知道你根本就没有良心。老婆刚死就和前女友共度良宵，还上新闻。叶琳娜确实有去别墅找过我，但我根本没见她。新闻上可不是这么说的，念念和你早离婚是对的，起码他还保留了最后的体面。欧阳，难道你也觉得我冷血，会跟叶里娜分婚？李局长，我也是最近才得知，你和念念早已结婚三年。对于婚姻隐瞒这么深的人，我看不透。如果早知道他的结局会是这样，我一定会把他抢过来我们这样刺激厉晨燕是不是不太好啊？毕竟念念还没有死，让他以为念念已经不在了也好。看他这个样子，要是知道念念还活着，肯定会纠缠的。说的对，这样的男人一点都不值得同情。快走，我们还要去送念念呢
你给自己立了一块墓碑，还写了个墓地，是不是不太吉利啊？我也算是真正死过一回的人了。给过去已逝的自己立个墓碑，也算是与过去诀别了。只是你说仪式感最重要了吗？念念，你真的要出国吗？我想出国散散心，有助于我病情的恢复。可是我有点担心你，别担心，我会照顾好我自己的。我的飞机快起飞了，莫念，你还会回来吗？或许吧。拖累没死。厉机长，你看错了吧？念念早就已经下葬了。我想找到他很容易。既然厉机长都看到了，他也没什么好隐瞒的。不过。念念他就是不想见你，你放心，我不会去打扰，我只想知道他去了没。他还好吗？没有你，他简直好的不得了。听念念说，他还交了新男朋友，准备回国订婚。这种事情我不想知道。你越是不想知道，我就越是想要告诉你。念念男朋友身高一米九，比你还高，比你还帅。行了，你出去吧。哎，那新丽的又找你打听念念的事儿？一天问三遍，烦都烦死了。有本事自己给诺念打电话，又不敢，真怂。现在倒是有了暗恋的那感觉了。听说他这一年只飞诺念的那座城市，在那儿一待就是几个月。呸！以前给他当老婆的时候不珍惜，现在来什么劲儿啊？男人都是贱骨头。大姐，我也是男人。<笑>你跟他们不一样，我要去接机。谁呀、啊？还能是谁？哦，好久不见，你变更漂亮了。好久不见，你变更漂亮了。抑郁症得到了控制，身体好多了。那你这次是打算长期定居了吗？嗯。要是病情不反复的话，我当然想留在海市，毕竟你在这里嘛。没想到我在你心目中的地位这么重。行，走吧，我带你去吃好吃的、哎。等一下，我还有个好朋友，他不会是你说的男朋友吧？你好，这是我的好朋友云逸。你好，我是冷双双。念念，他的声音跟厉晨燕这么像，你该不会是忘不掉厉晨燕，所以找了一个替身？当然不是啦，那是为什么？我跟他在半年前的地震里面认识的，在地震的时候我们相依为命，后来在医院里面我们就成了好朋友。他就是你说的那个地震中救你的人？嗯，救命恩人，这还不得以身相许？他追求过我，但我无心恋爱。走吧。洛恋真的有男朋友？多年都死去一年，一晨燕都没理我。今天是他生日，我得抓住机会。洛念，你不是死了吗？我死没死跟你没任何关系，你来干什么？这里不欢迎你，不欢迎我？你是不是搞错了？这是厉晨燕的房子，你们离婚一年了，我陪住的人是你。厉晨燕没告诉你，这套房子一直在我名下吗？总之，你不要打扰我和晨燕的生活。你不在的这一年，我和他过得很好。你要是和厉晨燕真的过得很好，你就不会来西安市主选了。你，我对你的厉晨燕没兴趣，你跟他不要来打扰我的生活。晨燕，多年的话你都听到了吧？回国了，怎么不提前跟我说一声？对不起，我要吃晚饭了，慢走不送。陈燕，你看看他现在多嚣张！嚣张的不是你，洛烈才刚回国，你就上门挑衅，到底什么居心？我我根本不知道他回来了，我是来找你的。找我干什么？我的表态还不够明确。这一年来，我可有主动找过你一次？陈燕，我的抑郁症越来越严重了，医生说我的自杀倾向，你就不能对我态度好一点？你以为我会在乎？刚才那个女人好像是个明星，你们之间有什么矛盾吗？啊，一年前的旧事了，我都不在意了。
快吃吧，待会儿吃完了还要帮你找酒店住宿呢。房间这么大，总有客卧吧？再不行。我去沙发上也是可以的。哎呀，孤男寡女的多不好呀！你想你找女朋友？你知道我心意的。我就是知道，才让你走。我已经吃过爱情的苦，也不会爱上别人了。我这是怎么知道呢？我不想自己再次把命丢了。你要干什么？刚才那个人是你男朋友？是或者不是，跟你有什么关系？怎么没关系？我是你前夫。那也已经是前夫了，各娶各嫁，都和对方没关系。不是有句话说，合格的前任就该跟死了一样。可我不想当你的前夫。你把我当什么了？对不起，是我不好。现在，立刻，马上。给我消失！不要逼我恨你。可不可以再给我一个机会？罗念，你一定要珍惜。不是说对他死心了吗？可千万不要又对他动心。爱上这样的人，会死的。好香啊！是雨意来了吗？哇，雨意，想不到你手艺这么好。哎，我饿死了，我先吃了。味道还可以吧？是不是很喜欢吃？嗯，不喜欢，难吃死了。那你尝尝这一碗，吃到你无辣不欢，特意多放点啥辣椒。李晨燕，你能不能不要玩这种三岁小孩的游戏啊？当初离婚是你提的，现在你又来装什么深情？以前都是我的错，你可不可以再给我一次机会？哪怕从朋友做起，我也愿意。可是我不愿意，你给我出去！等等，我就知道你肯定放不下我。别自作多情，把我们家钥匙留下，出去。李晨燕，你干什么？你，你知不知道强迫是违法的？我不在乎。离婚之前，你让我和你在一起，寸步不离三天。现在，我要你陪我三天，三天。如果三天之后你还是不能接受我，我就再也不缠着你了。可是我不愿意跟你待在一起，每一天每一秒都是煎熬。为什么？你难道一点都不爱我了？对，一点也不爱你了。没关系。我可以让你重新爱上我？不可能，一定会的。三天不行，就三个月，三年，三十年。你真是个疯子！是，我疯了，因你而疯。神经病，我才不会陪你玩这么无聊的游戏。双双，你得想办法来救我，我被厉晨燕给软禁了。这我现在在国外，暂时没办法回来。要不你联系厉晨燕的妈妈，她是个好人，一定能说服厉晨燕别干傻事。双双，妈，你怎么来了？怎么不提前说一下？提前说。提前说，我能知道你干的好事啊！我干什么好事了？感情的事啊，你情我愿，不是强迫别人来成全你。都过了这么久了，还没搞清感情怎么回事？原来是那人跟你告状了呀！我没强迫他，我们俩之间还是有感情的，这点您是知道的。有感情，有感情离婚。我当年想跟他离婚。主要是觉得他跟我受委屈，想放他自由而已，跟叶琳娜没关系。当然没关系，叶琳娜想让我捧她，我早就看明白了。如果不是拿抑郁症说事儿，我根本不会搭理她。你认真回答我
，这一次你是很认真的想跟念念复合吗？是，我很认真。念念，你都听到了吧？妈，你在跟念念通话？不是吧？你们俩联合起来骗我？我骗你干什么？我是在帮你。行啦，我还约了麻将，剩下的你们自己聊。你的抑郁症是什么时候开始的？从我跟你结婚后不久就患上了，因为我发现无论自己做什么，换来的都是你的疏远，这让我觉得我们的婚姻根本就无关爱情。我只是因为从小到大都没尝过爱情的滋味，所以不知道该怎么表达。可是，伊琳娜是吗？我从来没有跟他谈过恋爱。小时候我意外落水，他救了我，所以我们家一直对他是有求必应，不然以他的资质，怎么可能当影后？原来如此，都怪我们自己不善于表达，才会把原本简单的事情弄得特别复杂。对不起，以后我要好好对你的，去做一个好老公。我们道歉来道歉去，真傻。那说好，那以后我们都不要再说对不起了。其实我特别好奇，之前我比你跟我在一起三天，你是什么感受呢？那三天，我开心又难过，但是我一直不知道自己为什么开心。后来我知道了，因为我爱你。可是为什么难过呢？因为舍不得，却说不出口。你什么意思？用自杀来威胁我？我是真的得了抑郁症，你怎么就不信我呢？我去查了心理诊所，那医生说你找他伪造的疗程记录。我看来是我太仁慈，让你蹬鼻子上火。你胆敢再威胁我，我会取消你所有的电影投资，让你没有电影可演。你陈燕。你未免太忘恩负义了！当年不是我救了你，你早就淹死了，哪有你的今天？你不说，我倒险些忘了。当年我站上泳池是被人推下去，那个人就是你了。你，你别去口喷人。对我没证据，所以才一直有求必应。但抱了十几年，你该知足，不要妄想搭上我的感情。念念，这几天打你电话，你怎么都不接？态度我很担心啊！我是成年人，能照顾好自己。正好，我还打算去找你。你想通了吗？想通什么？跟我结婚啊！云逸，你到底看上我什么了？当初在国外，我们在地震中被困在一起的时候，就喜欢上了你。不管如何，我都会爱你。云逸，我已经有爱的人了，我就是打算跟你说明这件事。所以这几天。你都是跟他在一起、啊，他到底是个什么人呢？魅力那么大，连我都不是对手。他是我前夫，可能世界上的缘分就是这样，先遇见为赢。自从爱上他之后，我就再也不会对其他人动心。我明白了，祝你们幸福。谢谢，我们一定会幸福。听念念说，你是在一场地震中保护了他。谈不上谁救谁。只是相依为命，相互支持，没有落念，我早就已经死了。也是难得的缘分，念念，要不然让他留下来喝杯咱俩的喜酒。这喜酒怕是喝不上了，我国外还有事，等回去处理。再见。还想跟我抢老婆，也不看看自己几斤几两。厉晨燕，你这是在吃醋？对啊，我吃醋怎么了？这个人的联系方式删了没？以后不许再跟他保持联系。你太过分了，我还没同意复婚呢，就开始管我的私生活了
。厉先生，好巧啊！不巧，我专程来找你。找我？在地震中救了多年的人，真的是你吗？是不是又有什么关系呢？你经营了。我不喜欢那天被人欺骗，所以麻烦你回国之后告诉他，救他的人不是你。三千万，我就答应你。这原本是我打算从洛念身上获得的价值，可惜啊，全被你搅黄了。啊！救他的人是我，是我把他从地震的废墟里刨了出来，在医院陪了他一个月，等他苏醒了再回国。没想到被你这个冒牌货抵消。啊！洛念，洛念，你找他干什么？你先问他做了什么好事吧。我我也不知道，他突然他突然打我。李晨烨，你吃醋也应该有个限度，在你想明白之前，不要来找我。云烨，我们走。嗯、我代替陈烨向你道歉，他最近醋意很大。没关系，我接受你的道歉。对了，念念，我公司。最近遇到点问题，想请你帮忙。需要钱？需要三千万周转。等我工资好转，我第一时间还给你。我倒是有笔钱，是陈燕这一年陆续打给我的，我一直没有。你先拿去周转吧。有钱养小白脸，你就没钱赡养父母？你可真是不像女儿啊！做国栋。我早就跟你断绝父女关系了，你把钱给我！畜生，有钱就忘记本呐！又打我，我从小被你打到大，不听话你就关地下室，不给吃不给喝，你有把我当你的女儿吗？你把钱给我！女儿本来就是回家货，没拿枕头把你捂死，算你命大！把密码告诉我，不然我捅死你！雨夜，救我！你你等着，不。我去叫人。烈烈，你看男人的眼光还是那么差，哪里有父母靠得住啊？你只要把密码告诉我，我保证不伤害你。为了钱，你连亲生女儿都伤害，我的抑郁症有一大半都是你的功劳。你看我在这个世界上活得这么痛苦，我就算有钱，也绝不会给你半分。看来我不给你点苦头吃。你把我的话当耳旁风？你怎么那么傻？那是刀，为什么要用手去抓？要是伤了神经，你以后恐怕都开不了飞机了。开不了就不开了。怕老师在家陪你。人生一辈子就那么长，应该把时间花在有意义的事上。就算你不阻拦，我爸也未必会真的杀我。我可不敢冒这个险。你真傻，傻到冒烟。念念，我想保护你一辈子，你愿意跟我这个傻子复婚吗？生个孩子可得随我才行，不然像你这么傻，可就完蛋了。You don't care about the night I make it.